ఇక దేశమంతటా కరోనా వైరస్ కేసులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి దీంతో టెస్టుల సంఖ్యను కూడా పెంచాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది కరోనా టెస్టుల సంఖ్యను మరింత పెంచాలని రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ఇప్పటికే సూచించింది ఐసీఎంఆర్ ఆర్టీ పీసీఆర్ ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ లాంటి అన్ని రకాల టెస్టులు చేయాలని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది అన్ని రాష్ట్రాలు ర్యాపిడ్ యాంటీబాడీ టెస్టులు చేయాలని ఐసీఎంఆర్ ఆదేశించింది కంటైన్మెంట్ జోన్లలో ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్స్ హాస్పిటల్స్ లో ఆర్టీ పీసీఆర్ టెస్టులు చేయాలని సూచించింది క్యూ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏజీ కిట్ టెస్ట్ కు ఎలాంటి మిషన్ అవసరం లేదని టెస్ట్ రిజల్ట్ ముప్పై నిమిషాల్లోనే వస్తుందని తెలిపింది ఈ యాంటీజెన్ కిట్స్ ను సౌత్ కొరియా నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నారు ఒక్కో కిట్ విలువ నాలుగు రూపాయలు ఉంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించిన అన్ని కంటైన్మెంట్ జోన్లు సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అనుమతి పొందిన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ ల్యాబ్లలో యాంటీబాడీ టెస్టులు చేయాలని సూచించింది ఐసీఎంఆర్ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ విధానాన్ని కూడా బలోపేతం చేయాలని ఐసీఎంఆర్ ఆదేశించింది ఇప్పటికే ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కో టెస్టింగ్ విధానం అమల్లో ఉంది ఈ టెస్టులు వేగవంతం చేయడానికి మన రాష్ట్రంలోనూ ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ మరింత మ్యాన్ పవర్ ఎక్విప్మెంట్ అవసరం ఏర్పడింది దేశమంతటా కరోనా వైరస్ కేసులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి దీంతో టెస్టుల సంఖ్యను కూడా పెంచాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది కరోనా టెస్టుల సంఖ్యను మరింత పెంచాలని రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ఇప్పటికే సూచించింది ఐసీఎంఆర్ ఆర్టీ పీసీఆర్ ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ లాంటి అన్ని రకాల టెస్టులు చేయాలని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది అన్ని రాష్ట్రాలు ర్యాపిడ్ యాంటీబాడీ టెస్టులు చేయాలని ఐసీఎంఆర్ ఆదేశించింది కంటైన్మెంట్ జోన్లలో ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్స్ హాస్పిటల్స్ లో ఆర్టీ పీసీఆర్ టెస్టులు చేయాలని సూచించింది క్యూ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏజీ కిట్ టెస్ట్ కు ఎలాంటి మిషన్ అవసరం లేదని టెస్ట్ రిజల్ట్ ముప్పై నిమిషాల్లోనే వస్తుందని తెలిపింది ఈ యాంటీజెన్ కిట్స్ ను సౌత్ కొరియా నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నారు ఒక్కో కిట్ విలువ నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఉంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించిన అన్ని కంటైన్మెంట్ జోన్లు సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అనుమతి పొందిన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ ల్యాబ్లలో యాంటీబాడీ టెస్టులు చేయాలని సూచించింది ఐసీఎంఆర్ కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ విధానాన్ని కూడా బలోపేతం చేయాలని ఐసీఎంఆర్ ఆదేశించింది ఇప్పటికే ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కో టెస్టింగ్ విధానం అమల్లో ఉంది ఈ టెస్టులు వేగవంతం చేయడానికి మన రాష్ట్రంలోనూ ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ మరింత మ్యాన్ పవర్ ఎక్విప్మెంట్ అవసరం ఏర్పడింది ఇక మరిన్ని డీటెయిల్స్ భరత్ అందిస్తారు భరత్ ఐసీఎంఆర్ ఆదేశాలు రాష్ట్రాల్లో అమలయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అసలు రాష్ట్రాలు ఎటువంటి టెస్టింగ్ పాలసీ ఫాలో అవుతున్నాయి సాకేతం మొన్న లేట్ నైట్ ఐసీఎంఆర్ కొత్త గైడ్ లైన్స్ ను రిలీజ్ చేసింది టెస్టింగ్స్ సంబంధించి లక్షణాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా టెస్ట్ చేయాలని ఐసీఎంఆర్ స్పష్టం చేసింది ఇంతకుముందు ఏంటంటే లక్షణాలు ఉన్నా లేకున్నా పాజిటివ్ కాంటాక్ట్లు అంటే ఎవరైనా కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తులకు సంబంధించిన హై రిస్క్ కాంటాక్ట్లను తప్పనిసరిగా టెస్ట్ చేయాల్సి ఉండే అయితే ఇప్పుడు ఐదు లక్షల కేసెస్ అయ్యాయి సో ఎవరి నుంచి ఎవరికి కరోనా వస్తుందో తెలిసే పరిస్థితి లేదు అందుకని ఎవరికైనా లక్షణాలు ఉంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా టెస్ట్ చేయాలని ఐసీఎంఆర్ చెప్పింది సో ఇందుకోసం సొల్యూషన్ కూడా చెప్పింది ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పద్ధతి ఆర్టీపీసీఆర్ పద్ధతి ట్రూ నాట్ టెస్ట్ అంటే ఈ ఆర్టీపీసీఆర్ పద్ధతి పాలిమర్ చైన్ రియాక్షన్ పద్ధతి ద్వారా రిజల్ట్ రావాలంటే నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల సమయం పడుతుంది తర్వాత ఎక్కువ శాంపిల్స్ ఒకే రోజులో టెస్ట్ చేయలేం ట్రూ నాట్ పద్ధతి కూడా అంతే దీని ద్వారా రిజల్ట్ థర్టీ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ వస్తుంది కానీ రోజులో ఒక ఒక ల్యాబ్ ఉంటే కనుక ఫిఫ్టీ శాంపిల్స్ కంటే ఎక్కువ తీసుకోలేం సో దీనివల్ల ఆలస్యం అవుతుంది సో చాలా రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ను చేస్తున్నాయి మన పక్క రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తమిళనాడు కానీ మహారాష్ట్ర కానీ రాజస్థాన్ కానీ చాలా రాష్ట్రాలు కూడా యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ చేస్తున్నాయి ఈ ఆర్టీపీసీఆర్ పద్ధతికి ఖర్చు కూడా ఎక్కువ సమయం కూడా ఎక్కువ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్లో మన దగ్గర రెండు వేల రెండు వందల రూపాయల ఫీజు నిర్ణయించారు కానీ ఈ యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ కనుక ఐసీఎంఆర్ నిన్న రికమెండ్ చేసిన టెస్ట్ని కనుక చేస్తే ఐదు వందల రూపాయల లోపే ఖర్చు లోపే ఈ టెస్ట్లన్నీ చేయొచ్చు వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ అర్ధ గంట లోపల రిజల్ట్ వస్తుంది సో అందుకని అన్ని రాష్ట్రాలకు కూడా ఇంకా టెస్టింగ్ స్ట్రాటజీ పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది నిన్న దేశవ్యాప్తంగా రెండు లక్షల టెస్టులు చేశారు దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు డెబ్బై ఐదు లక్షల టెస్టులు చేశారు సో ఇంకా టెస్టింగ్ పెంచాలంటే కనుక యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ తప్పనిసరి అదైతే వేగంగా చేయొచ్చు తక్కువ ధరలో కూడా చేయొచ్చు అఫోర్డబుల్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ ల్యాబొరేటరీస్ ఈ ఆర్టీపీ
వేల సంఖ్యలో కూడా టెస్టులు చేసేందుకు ఆస్కారం ఉంది ఇప్పుడు లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్గా మన దగ్గర ఏం జరుగుతుంది మూడు వేల టెస్టులు మనం చేస్తేనే రిజల్ట్ వారం రోజులకు రావాల్సిన పరిస్థితి రెండు రోజుల పాటు హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్లో టెస్టులు నిలిపేయాలని చెప్పి డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్డర్ ఇవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అంటే నాలుగైదు గంటలు పడుతుంది తర్వాత మన దగ్గర అంత ఎక్విప్మెంట్ కూడా మనం తెచ్చుకోలేదు మా మనం ఇంతకాలం కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు సో యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ ఏదైతే ఐసీఎంఆర్ చేయవచ్చు అని రికమెండ్ చేసిందో ఇంతకాలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐసీఎంఆర్ ఐసీఎంఆర్ అని ఐసీఎంఆర్ నిబంధనలే ఫాలో అవుతున్నామని చెప్తూ వచ్చిందో ఇప్పుడు ఐసీఎంఆర్ కూడా రికమెండ్ చేసింది సో టెస్టింగ్ వేగవంతం చేయాలంటే యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ కిట్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం తప్పనిసరి అయితే యాక్యురసీలో యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ యాక్యురసీ కొంత తక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ఆర్టీపీసీఆర్ పద్ధతి కంటే ఎందుకంటే ఇది ఆర్టీపీసీఆర్ ఏమో ముక్కు లేదా గొంతులో కఫం తీసి శాంపిల్ తీసి టెస్ట్ చేస్తారు ఈ యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ రక్త పరీక్ష ద్వారా చేస్తారు శరీరంలో రోగ నిరోధక కణాలు డెవలప్ అయితే కరోనా వచ్చినట్టుగా నిర్ధారిస్తారు సో దీనికి కూడా ఐసీఎంఆర్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది ఒకటి ఈ యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎవరికైనా పాజిటివ్ వస్తే కనుక పాజిటివ్ అన్నట్టే లెక్క ఇంకా మళ్ళీ ఆర్టీపీసీఆర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు లక్షణాలు లేని వాళ్ళు మాత్రం ఒకవేళ ఆర్టీ యాంటీబాడీస్ టెస్ట్లో నెగటివ్ వచ్చినా అప్పుడు ఆర్టీపీసీఆర్ చేయించుకోవాలి లక్షణాలు కనుక ఉంటే కనుక లక్షణాలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి అయినా సరే యాంటీబాడీస్లో నెగటివ్ వచ్చింది అనుకుందాం అప్పుడు ఆర్టీపీసీఆర్కు రికమెండ్ చేస్తారు సో దట్ ఏమైతుందంటే యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ ఒక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లాగా అయిపోతుంది హాఫ్ అన్ అవర్లో రిజల్ట్ వస్తుంది దాలా పాజిటివ్ వస్తే వాళ్ళు క్వారంటైన్ అయితే సరిపోతుంది ఇక దానిలో నెగటివ్ వచ్చినా సరే అప్పుడు ఆర్టీపీసీఆర్కి వెళ్తే లక్షణాలు కనుక చాలా ఎక్కువ ఉండే జ్వరము దగ్గు జలుబు ఇవన్నీ ఉంటే అప్పుడు ఆర్టీపీసీఆర్కి వెళ్ళొచ్చు సో దట్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్లు ఏవైతే ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో చేస్తున్నారో వాటి మీద భారం కూడా తగ్గేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది సో ఐసీఎంఆర్ గైడ్ లైన్స్ను మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఫాలో అవుతుందా లేదా అన్నది అయితే చూడాల్సి ఉంది ఎందుకంటే మనం మూడు వేల మూడు వేల రెండు వందల టెస్టులు కూడా చేయలేకపోతున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిరోజు పదహారు వేల నుంచి ఇరవై వేల టెస్టులు చేస్తామంటుంది రాబోయే రెండు మూడు నెలల్లో ప్రతి ఇంటిలో ఒకరికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రతి ఇంట్లో ఒకరికి టెస్ట్ చేస్తామని కూడా అక్కడ ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించిన సిచ్యువేషన్ సో మన దగ్గర యాభై వేల టెస్టులు పది రోజుల్లో చేస్తామన్నారు కానీ ముప్పై వేల టార్గెట్ కూడా అచీవ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ లేదు అయితే ఆర్ ఈ యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ సంబంధించి ఐసీఎంఆర్ ఇచ్చిన రికమెండేషన్లో రెండు కీలక అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఐదవ రోజు నుంచి కరోనా పాజిటివ్ పేషెంట్తో కాంటాక్ట్లోకి వచ్చిన ఐదవ రోజు నుంచి పద్నాలుగో రోజు మధ్య కనుక ఈ టెస్ట్ చేయించుకుంటే కనుక రిజల్ట్ చాలా యాక్యురేట్గా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఫిఫ్త్ డే టు ఫోర్టీన్త్ డే మధ్యలో కనుక ఈ టెస్ట్ చేయించుకుంటే కనుక సో ఆర్టీపీసీఆర్కు ఆ సమస్య ఉండదు కాబట్టి ఈ ఏదైతే యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ రికమెండ్ చేసిందో స్టేట్ గవర్నమెంట్కి మరి కిట్స్ సౌత్ కొరియాకు సంబంధించిన కిట్స్ను కూడా యూజ్ చేయమని రాష్ట్రాలకు రికమెండ్ చేసింది రాష్ట్రాలతో పాటు మెడికల్ కాలేజెస్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మెడికల్ కాలేజెస్లో యూజ్ చేయొచ్చు తర్వాత జిల్లా కేంద్రాల్లో ఉన్న ఆసుపత్రుల్లో యూజ్ చేయొచ్చు తర్వాత ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగానికి సంబంధించిన సంస్థలు ఆర్టీసీ కానీ విద్యుత్ కార్పొరేషన్ కానీ లేకపోతే ఇండియన్ ఆయిల్ కానీ ఎన్టీపీసీ కానీ ఇటువంటి కూడా వాళ్ళ ఉద్యోగాలకు ఉద్యోగులకు యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయండి అన్నీ ప్రభుత్వమే నిర్వహించలేదు కాబట్టి అని కూడా ఐసీఎంఆర్ రికమెండ్ చేసింది సో దట్ ఇప్పుడు రోజుకు రెండు లక్షలు చేస్తున్న టెస్టులు దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిరోజు దాదాపు ఏడెనిమిది లక్షల టెస్టులు పది లక్షల టెస్టులు కూడా చేయొచ్చు అని ఐసీఎంఆర్ భావించింది మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీన్ని ఎంత మేరకు పాటిస్తుంది అన్నది అయితే చూడాల్సి ఉంది సాకేత్ ఓకే థ్యాంక్ యూ భారత్